మూడు చోట్ల మూడు ప్రాంతాల్లో రాజధాని అలాగే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం అది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది ఆ నిర్ణయాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయ చేయొచ్చా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతసేపటికి అసెంబ్లీ కట్టి టెంపరీ అంటాడు రోడ్డు వేసి టెంపరీ అంటాడు బిల్డింగ్లు కట్టి టెంపరీ ఎందుకు అంటున్నారు రా బాబు అంటే ఇప్పుడు అమరావతిలో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు భూములు ఇచ్చున్నారు అమరావతి రాజధాని అక్కడ అవుతుంది అని వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది ఇది గత ప్రభుత్వం తప్పుదంగానే చూడాలంటారా దాన్ని అమరావతి నుంచి అంతా వెళ్ళిపోతే మేమంతా కూడా అప్పులు పాలైపోతాము లేదా మా బతుకు చిందరం అయిపోతుంది కూడా తప్పది అక్కడ ఉన్నండి రైతుకి రెండు వందల యాభై గజాలు వెయ్యి గజాలు ఇచ్చారు కదా వాడు అమ్ముకున్నాడు కోటి రూపాయలు వచ్చింది వాడు ఊరుకుంటారు అనుకుంటే ఇది కొత్తగా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అంటే అడిగిపోతారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా పోలవరం కెనాల పక్కన భూములు కొనుక్కునే కానీ వాచ్యం పడాలి మళ్ళీ ప్రజలకు పెద్దగా ఉపయోగపడుతుంది నీకు నాకు రోజు సెక్రటరీ అడితే ఏం పనయా నా మనకి ఎంఆర్ఓతో పని ఉంటుంది కరణాలతో మున్సిపల్తో ఎంఆర్ఓతో పని ఉంటుంది అట్ ది మోస్ట్ మనకి ఆర్టీఓతో పని ఉంటుంది తహసీల్దార్తో పని ఉంటుంది కర్ర విరక్కూడదు పాము తాగకూడదు అని చెప్పాడు ఆయన డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే దొనకండ లాంటి ఏరియాలో పెట్టుకోండి అని చెప్పాడు తీసి వేస్ట్ పేపర్ పిన్ లాగా డస్ట్బిన్లో వేసేసాడు చంద్రబాబు నాయుడు చాలా పెద్ద తప్పు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నామని ఆ పని చేయదు శివరామకృష్ణ కమిటీ ఇప్పుడు జీఎన్ రావు కమిటీ కూడా దాదాపు అదే చెప్పింది కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కానీ అప్పుడు ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ చేయలేదు అది ఒక రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే దాన్ని పక్కన పెట్టారని అనుకోవచ్చు ఇలాంటి నీచ నికృష్ట పనికి మన దిక్కు మన పనులు చేయడానికి రాజకీయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను మీ ఫ్యాన్ని మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు సంవత్సరంలో మీ పరిపాలన చూసి నేను ఫ్లాట్ అయిపోయాను అమరావతిలో మీరు రాజధాని పెడుతున్నారు ఇది మీకు మంచిది కాదు తెలుగు ప్రజలకు కూడా మంచిది కాదు దీని మూలకంగా ప్రాంతీయ విభేదాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఇక్కడ నా ప్రశ్న ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి అంటే మరి ఇంకా కమిటీ ఎందుకు ఇంకా కమిటీ వేసింది ఎందుకు కమిటీ కమిటీ వేసింది చిదంబరం గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదుగా చిదంబరం గారు వేసిన కమిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కమిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కమిటీ అది చంద్రబాబు నాయుడు అధికారం లేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన బిగ్గెస్ట్ ప్లానర్ ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వాస్ హ్యాపీ ఫస్ట్ టైం కొత్త రాష్ట్రం కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రం ఇన్ని ఇన్ని ఆర్ట్ థింగ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మానమైన ఆపర్చునిటీ వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా అసలు దేశంలో ఎవరికి రానటువంటి ఒక చక్కటి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడికి చేతులారా పాడు చేసుకున్నాడు ఐ రియల్లీ పిటి ఎందుకంటే నేను కూడా ఆయన దగ్గర వర్క్ చేశాను నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్లో ఎయిటెక్ సిటీ వచ్చిన వర్క్ టుగెదర్ జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ గా ఉన్న కర్నూల్ని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని కర్నూలు అని చెప్పుకోవాలా కాదు లేదంటే లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ ఉన్న అమరావతిని ఏపీ రాజధాని అని చెప్పుకోవాలా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఉన్న విశాఖని ఏపీ రాజధాని విశాఖ అని చెప్పుకోవాలా టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ అండ్ బిలీవ్ అండ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ మిస్టర్ శేఖర్ అమరావతి ఈజ్ ది క్యాపిటల్ పిల్లల్ని పరీక్షలు అవ్వడానికి వస్తున్నాను అడిగినా కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఏదంటే అమరావతి అని అంటాను నేను క్యాపిటల్ అంటే ఒకటే పదం అది క్యాపిటల్లో ఏం జరుగుతుంది డెమోక్రాటిక్ సెటప్లో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది దాని గురించి ఆలోచిద్దాం ప్రెసిడెన్షియల్ సెటప్ తీసేను కానీ యాక్చువల్గా అన్ని వేల ఎకరాలు ముప్పై రెండు వేలు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అవసరం అంటారు ఒక రాజధానికి ఎందుకే బానికు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అంటారు అది యాక్చువల్గా ముప్పై మూడు వేలు కాదు వాళ్ళు డొంకలు ఇంకలు వాగులు వంకలు అవన్నీ కానీ కలుపుకుంటే ఎర్రైన భూములు దేవాదాయ ధర్మాదాయ భూములు అన్నీ కలుపుకుంటే ఇంచు మీద యాభై మూడు వేల ఎకరాలు వస్తాయి రైతులకు ఏం నష్టం జరగదబ్బా ఒకసారి కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించు శేఖర్ అధికార వికేంద్రీకరణ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అంటే పదమూడు జిల్లాల్లో అభివృద్ధి అనేది సాధ్యమవుతుంది దీనివల్ల అధికారాన్ని ఎలా వికేంద్రీకరిస్తే ఒక మూడు ప్రాంతాల్లో ఏం వరిగాల్సిన పని లేదబ్బా అమరావతిలో ఉండే రైతులు కానీ నువ్వు కానీ నేను కానీ ఇంకొకళ్ళు కానీ వైజాగ్లో ఉండే ఎవరు ఏం వరిగాల్సిన పని లేదు పదమూడు జిల్లాలు ఐదు కోట్ల నలభై లక్షల మంది ప్రజలు వన్ లాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మూడు కోట్ల ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం మూడు రాజధానులకు సంబంధించి ప్రజలు ఎంతవరకు స్వాగతించే అవకాశం ఉంది అలాగే విశ్లేషకుల అభిప్రాయం కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇదే అంశానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మనతో పాటు పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ అలాగే చార్టర్డ్ అకౌంట్ నాగార్జున రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు నాగార్జున రెడ్డి గారు వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శేఖర్ క్యాపిటల్కి
ప్రజల యొక్క మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని భాష ప్రాంతము నైసర్గిక స్వరూపము దూరావారాలు సాంప్రదాయాలు ఇలాంటివన్నీ అంటే లాంగ్వేజెస్తో సహా దృష్టిలో పెట్టుకొని రెండో మూడో క్యాపిటల్స్ కూడా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ మన భారతదేశం విషయానికి కనుక వచ్చినట్టయితే ప్రతి పది కిలోమీటర్లకు కూడా మనకు సాంప్రదాయాలు మారిపోతూ ఉంటాయి మీకు నాకు తెలియదు ఏం కాదు ఈవెన్ దెన్ స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు పటేల్ గారి పుణ్యమాన్ని ఐదు వందల అరవై సంస్థానాలు అన్నింటినీ కూడా ఒప్పించి మెప్పించి యాక్సెస్ లెటర్స్ మీద సంతకాలు పెట్టించుకొని ఇదంతా చేసి ఒక భారతదేశం కింద ఏర్పరిచారు అప్పుడు కూడా మనకి వన్ ఆర్ టూ ఇష్యూస్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి జనాలకు తెలియదంటే ఏం కదా ఇప్పుడు అదే విధంగా ఏమవుతుందంటే రాష్ట్రానికి కూడా ఒక్క రాజధాని ఉంటుంది లెట్ మీ యూనో త్రూ యువర్ ఛానల్ లెట్ మీ క్లారిఫై టు ద పీపుల్ ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా ఒక్క రాజధాని ఉంటుంది రెండవ రాజధాని ఉండొచ్చా ఉండకూడదా అనేటువంటిది ఆప్షనల్ థింగ్ ఆ రాజధానిలో సాంప్రదాయ పరంగా ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే ఈవెన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే ఒక సాంప్రదాయం అంటూ ఫాలో అవుతున్నారు ఒక ట్రెడిషన్ అండ్ కస్టమ్ అండ్ బై వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ కాల్ ఇట్ అది నార్మల్గా ఏం జరుగుతుందంటే రాజధాని అంటే ఇంతకుముందు రాజులు ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ రాజులు ఉండేటువంటి ప్రదేశాన్ని రాజధాని అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం డెమోక్రటిక్ సెటప్లో ఉన్నాం కదా ప్రజాస్వామ్య సామ ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన ఉన్నాం కాబట్టి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దేనికైతే ఒప్పుకుంటారో దాన్నే ప్రభుత్వాలు చేయాలి కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రభుత్వాలు చేసిన అన్నీ కూడా ప్రజలకు ఒక్కసారి నచ్చవు కొంతమందికి ప్రభుత్వం ఇది చేయాలని చెప్పి నేను ఫోర్స్ చేయడానికి వీల్లేదు ప్రభుత్వం చేసినటువంటిది నాకు నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు కానీ డెమోక్రటిక్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేటువంటిది దెబ్బ తినకూడదు సో ఇప్పుడు మన అమరావతికి సంబంధించిన క్యాపిటల్స్ విషయంలో కనుక వస్తే ఒక్క క్యాపిటలే ఉంటుంది శేఖర్ రెండు మూడు క్యాపిటల్స్ అనేటువంటివి ఉండవు ఉండకూడదని లేదు అని లేదు ఒకటే ఉండాలి అని లేదు ఒకటే ఉండాలి అనేటువంటిది భారత రాజ్యాంగంలో లేదు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండవచ్చు అని భారత రాజ్యాంగంలో లేదు రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ లేదంటే కేబినెట్ కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చొని డిసైడ్ చేసి ఈ ప్రాంతం అనేటువంటిది మేము రాజధాని కింద పెట్టుకుంటున్నామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్కి చెప్తారు వాళ్ళు అఫీషియల్ గజెట్లో పబ్లిష్ చేస్తారు అప్పుడే అది రాజధాని కింద లెక్క కడుతుంది మనకు విచిత్రం ఏంటి తెలిసిన గల్లా జయదేవ్ గారు పార్లమెంట్లో అడిగిన దాకా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పి నోటిఫై చేయాల మొన్న మధ్యన నోటిఫై చేసింది అది మీకు నాకు తెలుసు ఆ సామాన్య ప్రజలు తెలియదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతసేపటికి అసెంబ్లీ కట్టి టెంపరీ అంటాడు రోడ్డు వేసి టెంపరీ అంటాడు బిల్డింగ్లు కట్టి టెంపరీ అని ఎందుకు అంటున్నారు రా బాబు అంటే పర్మనెంట్ బిల్డింగ్స్ అనేది మంచి ఏమైనా కట్టడానికి కోసం ఏమైనా ఫర్దర్ టైం బీయింగ్ పరిపాలన కోసం టెంపరీ అంటున్నాడు అని అనుకున్నా కానీ ఆయన ఏంటంటే కర్ర వెరకూడదు పావు సాగకూడదు అన్నట్టుగా చేశాడు అనమాట అది ఈ టెంపరీ అనేసి అంటే నేను అక్కడ నోటిఫై చేయలేదు కాబట్టి టెంపరీ అన్నానని చెప్పచ్చు పోనీ నోటిఫై కన్నా చేసుంటే టెంపరీ అన్నానికి వీల్లేదు అంటే ఆ వర్డే ఇప్పుడు ఇంకో ఛాన్స్ ఇచ్చింది అనుకోవచ్చా ఆ టెంపరీ అనే వర్డే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఇంకో రాజధాని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చిందని అనుకోవచ్చా అంతేగా మరి అలా కూడా అనుకోవచ్చుగా ఎస్ అదే మీరు అన్నట్టు గెజిట్ చేసి ఉంటే నోటిఫై చేసి ఉంటే అప్పుడు నోటిఫై చేసి కనుక ఉన్నట్టయితే ఇంకో రకంగా ఉండేది ఒకవేళ అక్కడ నోటిఫై చేసినప్పటికీ అక్కడ నుంచి మార్చకూడదు అని కూడా మళ్ళీ లేదుగా ఎస్ అదే ఆ పాయింట్ని అడుగుతున్నా మార్చకూడదు అని లేదుగా జనరల్గా డెవలప్మెంట్ అంటే ఎట్లా ఉండాలంటే వెదర్ శివరామకృష్ణ గారు చెప్పిన జిఎన్ రావు గారు చెప్పిన ఎవరు చెప్పినా కానీ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ పోయింది శేఖర్ ఇప్పుడు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజల మనోభావాలను లెక్కలోకి తీసుకొని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలను లెక్కలోకి తీసుకొని పాపులేషన్ని తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి నైసర్గిక స్వరూపాన్ని లెక్కలోకి తీసుకొని భౌగోళిక స్వరూపం కూడా వనరులని లెక్కలోకి తీసుకొని అంటే నదులు చెట్లు కొండలు గుట్టలు పర్వతాలు ఏమున్నాయి భూ భూ ఖనిజ సంపద ఏముంది ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా లెక్కలోకి తీసుకొని అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీల యాంగిల్ నుంచి కూడా పరిశీలించి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ జరిగేటువంటి విధంగా అందరూ సాటిస్ఫై అయ్యేటువంటి విధంగానే డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండాలి శివరామకృష్ణ గారు కమిటీ రిపోర్ట్లో చెప్పింది అదే జిఎన్ రావు గారు కూడా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ చెప్పింది అదే శివరామకృష్ణన్ గారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని తీసి చెత్తబుట్లో వేసారు మరి ఇప్పుడు జిఎన్ రావు గారి రిపోర్ట్ని ఏం చేస్తారనేటువంటిది డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా మూడు మొక్కలు చెప్పారు వాళ్ళు రేపు ఇరవై ఏడవ తారీఖు మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగి అల్టిమేట్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న దాకా మీకు నాకు తెలియదు అంటే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఒకటే మిగిలి ఉంది అంతే అంతే మెయిన్ ఎందుకంటే నివేదిక ఏం చెప్పింది నివేదికలు ఏముంది అనేది కూడా ఆల్రెడీ చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పేశారు ఓపెన్ క్లియర్ కట్గా వాళ్ళకి కట్టే కొట్టే తెచ్చానని చెప్పారు కానీ నిజ
తొంభై లక్షల మంది ఆరు మూడు కోట్ల అరవై లక్షల మంది అంటే ఓటర్స్ ఉన్నారు ఇన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇదిగో ఇన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి లక్ష అరవై వేల స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ భూభాగము దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మూడు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షల ఎకరాల భూమి ఈ భూమిలో కెనాల్ ద్వారా ఇరిగేట్ అయ్యేటువంటిది ఇంత ఈ పంటలు పండుతాయి ట్యాంక్స్ ద్వారా ఇరిగేట్ అయ్యేటువంటిది ఇంత కేవలం వర్షపాతం మీద ఆధారపడేటువంటిది ఇంత ఇవన్నీ కూడా స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా కూడా ఇస్తారు అందులో ఆ ప్రాంతంలో ఉండే సాంప్రదాయాలు కూడా ఇస్తారు ఇప్పుడు సపోజ్ మన తెలంగాణ ప్రాంతం ఉందనుకోండి బతకమ్మ ఫెస్టివల్ చాలా ఫేమస్ కదా ఇప్పుడు అలాగే వాడు ఆ రిపోర్ట్లో ఏం చేస్తారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి మేజర్ ఫెస్టివల్స్ ఏవి అనేసి అంటే మూడు నాలుగు ఫెస్టివల్స్ రాస్తారు అందులో సంక్రాంతి అనేది బాగా రాస్తారు ఇలాంటివన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రాస్తారు శ్రీరామకృష్ణ గారి రిపోర్ట్ నేను ఫుల్గా చూశాను ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అపాయింట్ చేశారు మార్చి ఏప్రిల్ మేలో ఎలక్షన్ ఆడవాడు సరిపోయింది జూను జూలై ఆగస్టు మూడు నెలలు మాత్రమే మిగిలింది థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ లోపల ఇవ్వమన్నారు ఆయన రిపోర్ట్ అనేది ఇచ్చాడు కానీ తీసి చెత్తపుట్లో వేశారు ఏముందన్న సంగతి చాలామంది తెలియదు పోనీ నీకు ఎంత మాత్రమే తెలుసో చెప్పు నువ్వు చదివావా పైనుంచి కింద వరకు చాలా రోజులు దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ నేను అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ నేను చూస్తే అది పీడిఎఫ్ ఫామ్లో కనపడితే అసలు మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఏముందని చదివాను చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చాడు ఆయన ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఈ పరిశ్రమ పెట్టచ్చు ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది చేయొచ్చు అని చెప్పాడు కానీ అమరావతిలో క్యాపిటల్ పెట్టండి అని కానీ దొనకొండలో పెట్టొద్దని కానీ ఏ సంగతి ఆయన చెప్పలేదు కానీ విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే చాలా డీటెయిల్గా రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఆయన అన్ని విషయాలను కూడా పరిశీలించే ఇచ్చాడు ఆయన ఇంకా ఏం చెప్పాడు తెలుసా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను మీ ఫ్యాన్ని మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు సంవత్సరంలో మీ పరిపాలన చూసి నేను ఫ్లాట్ అయిపోయాను అమరావతిలో మీరు రాజధాని పెడుతున్నారు ఇది మీకు మంచిది కాదు తెలుగు ప్రజలకు కూడా మంచిది కాదు దీని మూలకంగా ప్రాంతీయ విభేదాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అని చెప్పాడు ఎప్పుడు చనిపోవడానికి మూడు రోజుల ముందు హిందీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ కావాలంటే దొరుకుతుంది గూగుల్ ఎత్తుకో అంటే ఆయన ఆ ప్రా ఆ యాక్టివిటీ అంతా చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఈ సఫరింగ్ విత్ క్యాన్సర్ బట్ స్టిల్ చేశాడు అపాయింట్ చేసింది చిదంబరం ఇంకొక ఐదుగురు మెంబర్స్ ఉన్నారు సామాన్యమైన మనుషులు కాదు అందులో ఉన్నటువంటి రవి ఇప్పుడు ఈ కమిటీలో కూడా ఉన్నాడు నువ్వు అడగచ్చు జిఎన్ రావు గారిని ఎందుకు పెట్టారని ఆయన ఏంటంటే గుంటూరు జిల్లాకు నాలుగైదు సంవత్సరాలు కలెక్టర్గా ఉన్నాడు ఆ ప్రాంతాన్ని గురించి ఆయనకు బాగా తెలుసు అందుకని ఆయన కమిషన్ చేశారు అందుకని ఆయన ఒక మెంబర్ రవిని కూడా పెట్టారు వేరే ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు కమిటీ ఈజ్ అ గుడ్ అంటే క్యాపిటల్ నిర్మాణానికి అమరావతి అనువైన ప్రాంతం కాదు అని చెప్పలేదా శ్రీకృష్ణ కమిటీ అదేగా చెప్పింది ఆయన చనిపోవడానికి ముందు అదేగా చెప్పాడు అంటే ప్రాంతం పరంగా అనేది అక్కడ పునాదులు వేయడానికి కానీ అంతకు మించి కింద భూమిలో అంత సారవంతమైన భూమి కాదు దానికి సంబంధించి అవన్నీ కూడా పరిశీలించాయని చెప్పాడు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన దాన్ని ఎందుకు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఇక్కడ నా ప్రశ్న ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి అంటే మరి ఇంకా కమిటీ ఎందుకు ఇంకా కమిటీ వేసింది ఎందుకు కమిటీ వేసింది చిదంబరం గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదుగా చిదంబరం గారు వేసిన కమిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కమిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కమిటీ అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అధికారం లేదు కదా రాష్ట్రాన్ని విభజించింది ఎవరు బీజేపీ ప్లస్ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కలిసేగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒక్కడూ చేయలేరు బీజేపీ వాళ్ళు ఒక్కడూ చేయలేరు బీజేపీ వాళ్ళు ఎప్పుడో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లోనే కాకినాడ సభ పెట్టినప్పుడు ఒక ఓటు రెండు రాష్ట్రాలను వాళ్ళే చెప్పారు అవునా ఇరవై నిమిషాల్లో మొత్తం వ్యవహారం అంతా తేల్చేశారు తలుపులు మూసేశారు మైకులు పీకేశారు లైవ్ ఆపేశారు వేణుగోపాల్ రెడ్డిని కొట్టారు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ని కాంగ్రెస్లో నుంచి సస్పెండ్ చేశారు మన లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టాడు ఆయన తీసుకెళ్ళి పైన పడుకోబెట్టారు ఎక్కడున్నాడు ఎత్తుకోలేక తెచ్చారు ఇరవై నిమిషాల్లో విభజించేశారు మీ దిక్కున దగ్గర చెప్పుకోకుండా ఇప్పటికీ అప్పటికి ఇప్పటికీ మనకి దిక్కు మొక్కు లేదు మరి ఆ విధంగా డివైడ్ చేయొచ్చా అంటే ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం డివైడ్ చేయొచ్చు కానీ చేసింది మూడు చాలా అన్యాయం అంటే చేసిన విధానం చేసిన విధానం చాలా అన్యాయము పైగా చాలా ప్రామిసులు చేశారు అందులో ఒకటి పులిపిలు కాలేదు యాక్టివల్గా కనుక మేము పలాన్ దగ్గర క్యాపిటల్ పెట్టుకుంటున్నాము పది ఎకరాల పది పదివేల ఎకరాల భూమిలో మాకు ఇంత ఖర్చు అవుతుందని కానీ మన రిపోర్ట్ కానీ డిపిఆర్ కానీ ఇస్తే రూపాయి అనా పైసలతో సహా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిండేవాడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పని మూలం మనకు రాలా శివరామకృష్ణ గారు ఏం చెప్పారు ఎక్కడ క్యాపిటల్ పెట్టాలి అని ఆయన చెప్పలేదు కానీ క్యాపిటల్ పెట్టాలంటే ఇలాంటి వాతావరణం ఉండాలి ఇలాంటి వాతావరణం 
కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ తోటి అప్రూవ్ చేస్తారు అలాంటిది ఏమీ చేయకుండా తీసి వేస్ట్ పేపర్ పిన్ లాగా డస్ట్ పిన్ లో వేసేసాడు చంద్రబాబు నాయుడు చాలా పెద్ద తప్పు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నామని ఆ పని చేయకూడదు అప్పుడు ఆ కమిటీ ఏం చెప్పిందో శివరామకృష్ణ కమిటీ ఇప్పుడు జీఎన్ రావు కమిటీ కూడా దాదాపు అదే చెప్పింది కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కానీ అప్పుడు ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ చేయలేదు అది ఒక రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే దాన్ని పక్కన పెట్టారని అనుకోవచ్చు అంటే అంటే రాజకీయ ఉద్దేశము అంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ శాఖ రాజకీయ దురుద్దేశం అని అనకూడదు అంటే ఇక వద్దు అన్న చోట ఈ ప్రాంతం సరైనది కాదు అని కమిటీ చెప్పిన తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టడం దాని ఉద్దేశం అనాలి దురుద్దేశం అనాలి అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒకటి నాలుగు సార్లు నువ్వు అంటున్నావు కాబట్టి నా మనసులో ఉన్న మాట చెప్పించాలని చెప్పి చూస్తున్నావు రాజకీయ దురుద్దేశం అంటే దాన్ని రాజకీయ దురుద్దేశం అని కూడా అనరు రాజకీయ చతురత రాజకీయ క్షాణిక్యం అంటారు దాన్ని నార్మల్గా చాణిక్యుడు చాణిక్యుడు అనే దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగిస్తారంటే ఎకనామిక్స్ కోసం అని చెప్పి అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పి మాత్రమే చాణిక్యుని ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు కానీ ఇలాంటి నీచ నికృష్ట పనికి మళ్ళీ దిక్కుమాల పనులు చేయడానికి రాజకీయాన్ని ఉపయోగించుకోకూడదు చంద్రబాబు నాయుడు అయిపోయింది అబ్బా మర్చిపో అయిపోయింది ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది కదా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు పాయింట్కి వచ్చేస్తే ఈ మూడు మూడు చోట్ల రాజధాని ఏర్పాటు చేయడం అంటే లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఒక చోట అలాగే జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ ఒక ఒక చోట ఇది ఒకటి పరిపాలన అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక చోట ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అది సాధ్యమయ్యే పనైనా కొంతవరకు సాధ్యం అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు సాధ్యం కాదు ఎస్పెషల్లీ జ్యుడిషియరీ క్యాపిటల్ అనేది పేరు మాత్రమే క్యాపిటల్ అంటే ఒకటే పదం అది క్యాపిటల్లో ఏం జరుగుతుంది డెమోక్రాటిక్ సెటప్లో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది దాని గురించి ఆలోచిద్దాం ప్రెసిడెన్షియల్ సెటప్ తీసే నువ్వు డెమోక్రాటిక్ సెటప్లో ఏం జరుగుతుంది అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ గవర్నర్ వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి క్వార్టర్సు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసులు పెట్టుకోవడానికి అంటే ఏంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సిఎండేజీ పే అండ్ అకౌంట్స్ దూరదర్శన్ ఇలాంటి మొత్తం ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి అన్నిటికీ ఏం చేస్తారంటే ఒక వంద ఎకరాల ల్యాండ్ అలాట్ చేస్తే వాళ్ళ ఆఫీసెస్ అన్నీ కట్టుకొని వాళ్ళ సొంత డబ్బులతోటి క్వార్టర్స్ కూడా కడతారు అలాగే ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు కూడా క్వార్టర్స్ కట్టుకుంటారు మన హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆర్బీఐ వాళ్ళు చాలా క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రతి రాష్ట్ర రాజధానిలో కూడా ఆర్బీఐ ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆఫీసెస్ అన్నీ ఉంటాయి కొన్ని ఎడిషనల్ ఆఫీసెస్ ఎడిషనల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఉండొచ్చు దెర్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఈవెన్ సిబిఐ ఆఫీస్ కూడాను క్యాపిటల్లోనే ఉంటుంది సో ఇలాంటి అన్ని కనుక లెక్క కనుక కడితే అది రాజధాని మేజర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడైతే తీసుకుంటారో దాన్ని రాజధాని అంటారు మరి గవర్నర్ గారు అక్కడే ఉండాలనేసి అంటే బై డిఫాల్ట్ ఆర్ ఒక సాంప్రదాయబద్ధకంగా అక్కడే ఉంటాడు దానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ తీసుకున్నారనుకోండి ఒకసారి జమ్మూలో ఒకసారి కాశ్మీర్లో అసెంబ్లీ సెషన్స్ జరుగుతాయి మహారాష్ట్ర తీసుకున్నారనుకోండి ఒకసారి ఏమో బాంబేలో జరుగుతుంది ఒకసారి ఏమో నాగపూర్లో జరుగుతుంది అంత మాత్రాన నాగపూర్ క్యాపిటల్ కాదు మధ్యప్రదేశ్ తీసుకున్నారనుకోండి మీరు క్యాపిటల్ ఏమో భోపాల్లో ఉంటుంది హైకోర్టు వచ్చేమో గ్వాలియర్లో ఉంటుంది ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా ఇండోర్లో ఉంటాయి ఉత్తరప్రదేశ్ తీసుకున్నారనుకోండి మన రాష్ట్రానికి అంటే రెండు వందలు మూడు వందలు పెద్దది కదా మన ఇరవై ఐదు వాళ్ళది ఎనభై నాలుగు అనుకుంటాను ఎంపీలు సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ వాళ్ళది క్యాపిటల్ ఏమో లక్నోలో ఉంటుంది దాని పక్కనే ఒక అరవై డెబ్బై కిలోమీటర్లు కాన్పూర్ కూడా పెద్ద టోడ్నే ఉంటుంది ఏది మన గుంటూరు విజయవాడలాగా కానీ వాళ్ళకి హైకోర్టు ఎక్కడ ఉందంటే అలా బదులు ఉంది సమ్టైమ్స్ ఇట్ సో హ్యాపెన్స్ సమ్టైమ్స్ దిస్ సో హ్యాపెన్స్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే మహారాష్ట్రలో అయితే కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ సెక్రటరీస్ అనేటువంటి వాళ్ళు పూనాలో ఉంటారు అన్నీ కూడా బాంబేలో లేవు బాంబే ఈజ్ అ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ప్లస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ స్టేట్ క్యాపిటల్ కానీ దేశానికి రాజధాని ఏదంటే ఢిల్లీయేగా ఢిల్లీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన బిగ్గెస్ట్ బ్లండర్ ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వాస్ సో హ్యాపెన్ ఫస్ట్ టైం కొత్త రాష్ట్రం కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఇన్ని ఇన్ని ఆర్ట్ థింగ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మానమైనటువంటి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా అసలు దేశంలో ఎవరికి రానటువంటి ఒక చక్కటి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడికి చేతులారా పాడు చేసుకున్నాడు ఐ రియలీ పిటి ఎందుకంటే నేను కూడా ఆయన దగ్గర కలిసి వర్క్ చేశాను నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్లో ఏటెక్ సిటీ వచ్చిన వి వర్క్ టుగెదర్ హనుమాన్ చౌదరి గారు నేను జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మేము అందరం వర్క్ చేసాము ఐ వాస్ దేర్ ఎస్ అన్
శ్రీకృష్ణ గారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ కంటే కూడా ఇప్పుడు జిఎన్ రావు గారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మోర్ కాంప్రహెన్సివ్గా ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఉంటుంది ఇంటిగ్రేట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా చూడలేదు రిపోర్ట్ని కూడా ఇదేదో మనకు ఒకటి రెండు మూడు మాత్రమే తెలుసు మీరు ఐదు వందల పేజీలు అని చెప్పి మీరు అంటున్నారు నాకు తెలియదు అది ఐదు వందల పేజీలు ఐదు వందల పేజీల రిపోర్ట్ ఆయన ఇచ్చారు జగన్ గారికి అది వీడియో కూడా ఉంది మన దగ్గర తర్వాత వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పడం కూడా జరిగింది అది అంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అని ఉంటుంది సెకే టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఇది చేయండి ఇది పరిశీలించండి మాకు ఈ రకమైన సూచనలు సలహాలు ఇవ్వండి వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకోండి అని చెప్పి అని అంటారు వాళ్ళకి సంబంధించిన అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా గవర్నమెంటే బియర్ చేస్తుంది అది కర్నూలు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారు పాపం హైకోర్టు అక్కడ ఇవ్వడం కూడా తప్పు లేదు పెట్టడం కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఇప్పుడు ఈ మూడో రాజధానులు అనేటువంటి మాట తీసి పక్కన పెట్టు రాజధాని అంటే ఒకటే ఉంటుంది ఏ ఉండాలో చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు ఆ ఒకటిని దేన్ని పిలవాలి జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ గా ఉన్న కర్నూలుని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని కర్నూలు అని చెప్పుకోవాలా కాదు లేదంటే లెజిస్లేచర్ క్యాపిటల్ ఉన్న అమరావతిని ఏపీ రాజధాని అని చెప్పుకోవాలా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఉన్న విశాఖని ఏపీ రాజధాని విశాఖ అని చెప్పుకోవాలా టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ అండ్ బిలీవ్ అండ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ మిస్టర్ శేఖర్ అమరావతి ఈజ్ ది క్యాపిటల్ పిల్లల్ని పరీక్షల్లో ఎవడానికి వస్తున్న అడిగినా కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఏదంటే అమరావతి అని అంటాను నేను ఇదే పేరు అనేది మేము అఫిషియల్ గజెట్లో కనుక స్పెసిఫై చేస్తే వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు క్యాపిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏదంటే అమరావతే అంటే పరిపాలన ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉందనే సంబంధం లేదు ఇంకా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అనేది మర్చిపో ఇవన్నీ ఏదో అన్నారు కానీ ఇప్పుడు నీకు మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ అక్కడే ఉండి అసెంబ్లీ అంతా అక్కడే జరుగుతా మినిస్టర్స్ అందరూ అక్కడే ఉండి అక్కడే జరుగుతా సెక్రటేరియట్ తీసుకెళ్లి విశాఖపట్నంలో కనుక పెడితే మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ మాట ఎందుకు అన్నారు అనేసి ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి విశాఖ విజయనగరం శ్రీకాకుళంలో ఉండేటువంటి ప్రజల్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి మాత్రమే అన్నారు రేపు ఇరవై ఏడో తారీఖు కేబినెట్ మీటింగ్లు ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటారో తెలియదు ఒక సామాన్య మానవుడిగా ఇన్ని రోజుల నుంచి చూస్తున్నటువంటి వాడిగా నేను కనుక చూడాలంటే సెక్రటేరియట్ ప్లాస్ అసెంబ్లీ ప్లాస్ మినిస్టర్స్ ఒకటే దగ్గర ఉంటే కనుక అది సాంప్రదాయం ఆల్వేస్ అడ్వాంటేజెస్ కాస్ట్ వైజ్గా ఆలోచించినా కానీ ఒకవేళ విశాఖపట్నంలో పెట్టినప్పటికీ సెక్రటరీస్ అందరూ విశాఖపట్నంలో కూర్చుంటారు ఇక్కడ మినిస్టర్ గారు ఒక సెక్రటరీని చూడాలి లేదంటే ఇంటర్ మినిస్టేరియల్ సెక్రటరీ ఏదైనా మీటింగ్స్ జరగాలి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ అమరావతి రావాల్సిన పని లేదు లేదంటే ఈ మినిస్టర్ గారు వైజాగ్ వెళ్ళాల్సిన పని కూడా లేదు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ఎవ్రీథింగ్ కుడ్ డిసైడ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్లో వాళ్ళు మాట్లాడింది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా సర్వర్లో రికార్డ్ అవుతాయి అథెనటిక్ థింగ్ అది ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు సెక్రటరియట్ మొత్తం కూడా వైజాగ్లో పెట్టినా కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని కనుక ఉపయోగించుకుంటే అది ప్రాబ్లం ఏం కాదు కానీ అది సాంప్రదాయం అంటే సాంప్రదాయం కాదు పర్సనల్గా నువ్వు నన్ను అడిగితే ఏది బెటర్ అనేసి అంటే సెక్రటరీస్ అందరూ అమరావతిలో ఉండడమే బెటర్ అని నేను అంటాను ఇప్పుడు అమరావతిలో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు భూములు ఇచ్చున్నారు అమరావతి రాజధాని అక్కడ అవుతుంది అని వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది ఇది గత ప్రభుత్వం తప్పు దిగానే చూడాలంటారా దాన్ని లేదంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుని వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తుందని చెప్తోంది కానీ అది ఎలా చూడాలి జరగకూడని తప్పు అనేటువంటిది జరిగిపోయింది ఫర్ గెట్ అబౌట్ ఇట్ దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి రెక్టిఫై చేయడానికి అనేకమైనబిలిటీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మీద ఉంది కదా మరి అంతే కదా మరి వీళ్ళే రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ఎందుకు బానికు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అంటారు అది యాక్చువల్గా ముప్పై మూడు వేలు కాదు వాళ్ళు డొంకలు ఇంకలు వాగులు వంకలు అన్ని కానీ కలుపుకుంటే ఎర్జైంట్ భూములు దేవాదాయ ధర్మాదాయ భూములు అన్ని కలుపుకుంటే ఇంచు మీదకి యాభై మూడు వేల ఎకరాలు వస్తుందట రైతులకు ఏం నష్టం జరగదబ్బా ఒకసారి కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించు శేఖర్ మొత్తం ఎకరాలు యాభై మూడు యాభై మూడు వేల ఎకరాలు అందులో కొండలు గుట్టలు అనేటువంటి తీసేయి ఒక మూడు వేల ఎకరాలు తీసేద్దాం అది దేనికి పనికి రాదని అనుకున్నాం న్యాచురల్గా అలా వదిలేద్దాం మిగిలిన ఏంటి యాభై వేల ఎకరాలు ఈ యాభై వేల ఎకరాల్లో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ అనేసి అంటే పన్నెండు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు అనేది నువ్వు రైతులకు ఇచ్చేయాలా అది ఆల్రెడీ ఇచ్చేసావా ఇకపోతే నీకు ఎంత మిగులుతుంది ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు మిగులుతుందా ఈ ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందల ఎకరాల్లో ఇప్పుడు బిల్డింగ్స్ కట్టినాయి రోడ్లు వేసినాయి ఇంచుమించుకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఐదు ఆరు వేల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది అని చెప్పి గవర్నమెంట్ రికార్డ్సే చెప్తున్నాయా ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత ఇంకా నీకు ముప్పై వేల ఎకరాలు మిగిలిందిగా ఈ ముప్పై వేల ఎకరాలు అని ప్రభుత్వం చేతిలోనే ఉందా లేదా స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు ఇచ్చారంటున్నారు కదా కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా
बांबे अप्रॉक्सीमेटली 1,800 स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर्स अंटे वन स्क्वायर किलोमीटर की रेंड वंदला नाला फ़ोयर एक राल स्थल कलकत्ता गुड़े इंजीनियरिंग अंते माना हैदराबाद ने इतने द आर वंदला या फ़ोयर स्क्वायर किलोमीटर्स बेंगलुरु ने इतने द अप्रॉक्सीमेटली येड वंदला स्क्वायर किलोमीटर्स चेन्नई ने इतने द नाल वंदला मुप्पाई द स्क्वायर किलोमीटर्स तो इप्पल वाले इधर दान साला पैदा द का जैसे गवर्नमेंट के द प्रपोज लिच्छर सम एट थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स के द पिंचर अंटे एंटे इप्पल मेड्रास देखने निचे न्यू बाइटिंग का न कोचेस ने टाइटे ये द बेसन ब्रिज दाटी � Adik kata central government itu pemimpin cerewa, dan itu kuantar mana kita lihat. Jadi, asal tu deh, mungkin ada lekar perkara macam itu, 4 guna dalam apa itu square kilometer semata macam ini. Alang itu di Amaravati, entah dari mana, 8,000 square kilometers. Ante, irawai lekar lekar alu. Andhra Pradesh total bumi entah, 3 kotla tambah itu lekar lekar alu. 3 kotla tambah itu lekar lekar alu, irawai lekar lekar alu, capital kos mana entah, approximately 5 persen tanah tu. Ante राष्ट्रानि को उन्नत ट्वेंटी टोटल भूमि लो आई दो परसेंट आने ट्वेंटी दान में तो गुप्ता दे बच्चन संपन्न इंजरान को आसान जब चंद्रबाबू नायडू का रिजेशन है ट्वेंटी प्लान दिन के राइटल के इंजे पेरेंट है हाईटेक सिटी में आला जैसा उनको उठना हो आला के इकड़ कोड़ा उधर ना डू हाईटेक सिटी ले आई दिवाल अखरा लोने उन्नत है और कसारे इल्ली चूड़े अंतर ब्यूटीफुल गांव टोटा नया राय पूरे इंटर अंतत सेंट्रल गवर्नमेंट टोले इच्छा आज ये पन मानगुड़ी जैसे नहीं था पर आनाउंसर का कड़ा राई तो नो पावड़ी जैसी भी राई तो लो पाटा गोड़ी थी भी आल के मो इधर सामान जब तरु सर दे नेवंटर � दन सेक्टर्स किन्हें डिवाइड जास्तर, एजुकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट सेक्टर, दन रेसिडेंशियल सेक्टर, इलास सेक्टर्स किन्हें डिवाइड जास्तर, सेक्टर्स किन्हें डिवाइड जैसे नोडे उन्हें अब्रुद्ध ने साध्य में होता था दिन वाला अधिकारण या विकेंद्रित करिस्ते और कमोड़ प्राण तल्लो अधिकार विकेंद्रित करने के अब्रुद्ध विकेंद्रित करने के संबंध में लेते हैं या अब्रुद्ध चंदालन चेप्पन है मेरे पदमोड़ जल्लाल गुरु ने चढ़ा दिया अधिक पदमोड़ जल्लाल गुरु ना अब्रुद्ध का ना चंदा� Wisaka pertama lo sekretariat itu pertanyaan sama tera na, wajah negara jelah Sri Kuku orang jelah na abrut cinta ni macam kono kau baka, ini macam tu atur flap oto, atur flap oto dengan ni sente, prajal ke petaga apa yang berdu, ni kau nak guru rosi sekretariat itu aim panaya, na makai amar oto panu terde, karena oto di muncul oto di amar oto di panu terde, adi most makai arut di oto panu terde, tajil daru oto panu terde, antena, final lagi jelah kalau oto panu terde, antena ni malingnya sente nalu regional boards pertama nalu udah semade, okay, hmm. Pelatihan eh, mana kita kerja orang area lalu konsert lalu, koper tuat lalu baga mana tadi. Commission agriculture akarun tado, seri culture lundi akarun tado. Ibu mana kita lalu, anantapur jelal lalu, anantapur jelal lalu, solar power, wind power baga lalu alat potai. Ente na, principal secretary department of power ni hendak na anantapur lalu guzah betende. Tapi orang ni lalu, ini adikar abik kendiri kerana, ye mana setuju lalu. Teknologi kan kupai, cuntu wakal lalu wakal tuat sakka mada lalu kau, so ikan ni cakar lagi, akan ni cakar lagi tergalas ni panlil. Sekretari ini hendak wajah kelakar ni berita, kerana lah high court leh dengan panun tegan kaya ni kerana ini rawal sini panle itu down the line ini kau kah five or six years poti yang awak ni ente court lah gula ni jeji kah matran khusus orang terakla. Ia dulu kah video conference lu susu orang teru. Nuhu ni na argument jas pun orang teru susu orang teru. Ni na intlo orang argument jas tano leh dengan na advocate argument jas tado ni advocate ni ayah intlo ni jas tado. Ini teknologi, kau tak kah rawal dengan teknologi. Ingu orang kah jasmat lah ini dah rutin. Sekretari ini ni jakla beri kuna tak pule itu. Prajal kau cik nasta yang leh itu. Prajal kau cik nasta yang leh itu. Ye mi leh itu. Ye mi bandar tu. अधिकार विकेंद्री करना कौन तो वर्क वर्क आउट होती है अभिरुद्ध विकेंद्री करना 100 परसेंट आह्वानी चल सकते हैं नो डाउट अबाउट एम वरिगाल से पहले तब आम्रावत लोगों ने राइटल गानी नुबु गानी नीन गानी इनको कल गानी वही जाकर लोगों ने जावर एम वरिगाल से पहले तो पदमोड़ जिला लो आई दो कोटा नाल 
కృష్ణ గోదావరి పెన్న ఇవన్నీ కూడా నదులు ఉన్నాయి సారవంతమైన భూమి ఉంది గనులు ఉన్నాయి యురేనియం ఉంది బాక్సైట్ ఉంది లైమ్ స్టోన్ ఉంది మంచి అడవి సంపద ఉంది తెలివి గల వాడు ఉన్నారు హార్డ్ వర్క్ చేసేవాడు మన తెలుగు వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళు అనుకున్నావు ఎక్కడ నువ్వు ప్రాజెక్ట్ కనుక కడుతున్నారంటే పలువురు మన వెళ్ళిపోతారా బాబు అక్కడికి నిజాం సాగర్ సిద్ధాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారంటే కృష్ణ గుంటూరు జిల్లా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు బళ్ళారి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా నీకు రాయచూరు పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బళ్ళారి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు శృంగేరు పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూ నేచర్ అనేది మనకు ఉంది అందుకని అమరావతి నుంచి అంతా వెళ్ళిపోతే మేమంతా కూడా అప్పులు పాలైపోతాము లేదా మా బతుకు చంద్రం అయిపోతున్నాడు తప్పది ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాయండి రైతుకి రెండు వందల యాభై గజాలు వెయ్యి గజాలు ఇచ్చారు కదా వాడు అమ్ముకున్నాడు కోటి రూపాయలు వచ్చింది వాడు ఊరుకుంటారనుకుంటాం ఏంది కొత్తగా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అంటే అడిగిపోతారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా పోలవరం కెనాల్ పక్కన భూములు కొనుక్కునే కానీ ఆశ్చర్యపడాల్సింది మళ్ళీ ఓకే రాజకీయంగా రాజకీయ పార్టీలు చేసుకుంటున్న ఆరోపణలు అంటే నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ బినామీలకు ముందుకే ముందుగానే కట్టబెట్టింది కాబట్టి తీసుకున్నారు కాబట్టి అందుకే మూవ్ చేయబోతున్నారు వాళ్ళని దెబ్బ కొట్టడానికి అనే ఆరోపణ ఎలా ఎలా విశ్లేషిస్తారు ఎక్కడైతే రాజధాని ప్రాంతం వస్తుందో అంటే నేను చెప్పినండి ఎయిట్ థౌజండ్ స్క్వైర్ కిలోమీటర్ ఇరవై లక్షల ఎకరాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయే వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎక్కడ రింగ్ రోడ్ వస్తున్న సంగతి ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేసి అనుకున్నావు కొన్నాళ్ళు ఏమో మాచల దగ్గర వస్తుంది అన్నాడు తర్వాత ఏమో దొనకొండ అన్నాడు తర్వాత ఏమో గుంటూరు అన్నాడు ఒకసారి ఏమో నూజివీడి అన్నాడు ఒకసారి ఏమో మచిలీపట్నం అన్నాడు జనాలందరినీ ఇలా బ్లాక్లో పెట్టేసి ఏం చేయదలుచుకున్నాడు అది ఆయన నారాయణ గల్లా జయదేవు పత్తిపాటి పుల్లారావు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కలిసి చేసుకున్న పని ఇట్లాంటిది పది పదిహేను మంది కంటే తెలీదు నువ్వు ప్రామిస్ ఏం చేశావు ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గోప్యంగా ఉంచుతాను మా వాళ్ళకి ఎవరికి ఫేవర్స్ చేయను అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను నేను లంచాలు గించాలంటే తినను ఇదేగా నువ్వు చేసిన వాగ్దానం మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన పని ఏంది చేసిన వాగ్దానం ఏంది నువ్వు నిష్పక్షపాతం నువ్వు చెప్పవాయా శాఖ తప్పు కదా చేసింది అది ఆ తప్పుకే చంపదెబ్బ తగిలింది హైటెక్ సిటీ ఎప్పుడు కూడా ఆయన అలాగే చేశాడు మురళీ మోహన్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారు అనుకున్నావు మూడు లక్షలకు నాలుగు లక్షలు ఎకరాలుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ గూగుల్ ఉండేటువంటిది ఇవి సంగతి సంవత్సరాన్ని కూడా అప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్నాయే అట్లనే డబ్బులు సంపాదించారు అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుందని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు చేయడం తప్పని చెప్పి నేను అండలా ఇప్పుడు నేనైనా ఉన్నాను బా ఇప్పుడు మా ఇంటి ముందు నుంచి నేషనల్ హైవే పోద్దంట అని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అనుకో నేనేం చేస్తాను అప్పుడు ఒక ఎకరం పొలం కొనుక్కుంటానా లేదా తప్పు లేదుగా మన వాళ్ళు చేశారు కదా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అనుకుంటే కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాలో ఒక ఎకరం అమ్మారు ఇక్కడికి వచ్చి పది ఎకరాలు కొనుక్కున్నారు తప్పేముంది అందులో తప్పు లేదు కానీ తప్పు ఎక్కడ జరిగిందయ్యా బాబు అంటే నువ్వు చేయదలుచుకున్నది ఏదో నీకు దగ్గర ఉండేటువంటి వాళ్ళకి చెప్పి ప్రజలకు ఏమో డార్క్లో పెట్టి నీకు మాత్రమే బెనిఫిట్ వచ్చేటప్పుడు చూసుకున్నావు అది తప్పు అంటున్నా నేను పొలం కొనుక్కోవడం తప్పని చెప్పి నేను అండలా అంటే వ్యక్తిగత స్వలాభం అనేది తప్పు అంటారు అంతే కదా మరి నేను వ్యక్తిగత స్వలాభం తప్పు చేస్తే అట్లా రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన వాళ్ళు అందరూ బాగు చూడాలి కానీ నీ ఒక్కడ స్వార్థం అన్ను నీటితో పాటు ఉన్న పది మంది స్వార్థం చూస్తే తప్పు కదా హైదరాబాద్లో జరిగింది కాబట్టి అక్కడ జరుగుద్దు అనుకున్నారు చెప్పు తీసుకోవటం పని అయింది ఇప్పుడు దాని మూలంగా నష్టం ఎవరికి అంటే ఆ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళకి ఎవరికి నష్టం లేదు నీకు నష్టం లేదు నాకు నష్టం లేదు కర్నూలులోకి నష్టం లేదు కొబ్బరి తోటలు వేసుకునేండి వాళ్ళకి నష్టం లేదు శ్రీకాకుళంలో ఉండే వాళ్ళకి నష్టం లేదు విజయనగరంలో జీడిపప్పులు తయారు చేసి అమ్ముకునే వాళ్ళకి నష్టం లేదు రాయలసీమ ఏరియాలో వడంపాడు తమలపాకులు పండించుకునే వాళ్ళకి నష్టం లేదు నష్టం ఎవరికాయ బాబు అంటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మాయాజాలానికి లోబడి భూములు కొనుక్కునే వాళ్ళు పోతారు పోనీయా బాబు వాడు పోతే నీకు నాకు నష్టం ఏంది ఆ ఏరియాలో ఉండే ప్రజలు బాగుపడితే చాలుగా డెవలప్మెంట్ అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉంటే చాలుగా నేను కోరుకునేది అదే టేక్ వన్స్ అగైన్ గ్రాంటెడ్ జిఎన్ రావు గారు సెక్రటేరియట్ అనేది వైజాగ్లో పెట్టమన్నారు నన్ను అడిగితే పర్సనల్లీ నేనేం చెప్తానంటే ఇది అంత మంచిది కాదండి సెక్రటేరియట్ అమరావతిలోనే ఉంచండి అని అంటాను నేను చెప్పిందంత గవర్నమెంట్ ఒప్పుకుంటుందా ఒప్పుకుంటారు కొన్ని కొన్ని ఒప్పుకోరు దానికి మనము డెమోక్రాటిక్ సెటప్లో ఉన్నాము ఫ్యాబ్రిక్ దెబ్బ తినకూడదు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సాటిస్ఫై కావాలి ఇంటిగ్రేటీ అనేది ఉండాలి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ సవర్జినిటీ ఇంటిగ్రేటీ డెవలప్మెంట్ ఈ ఐదు ఇంపార్టెంట్ ఏం పర్లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బాగా డెవలప్ పది సంవత్సరాలు బాగా డెవలప్ థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ చూద్దాం రాజధాని సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఇరవై ఏడు తారీఖు వరకు వేచి చూడండి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్